cappuccino mm, basta pancake un po' bruciacchiati colazione prepartenza sei pronta per partire? pronta, metti una sciarpina se c'è aria che ormai non siamo più giovani mettimi la sciarpina <ride> Che sono un vecchietto. Beh, racconta dove andiamo. Andiamo a Borghetto sul Mincio, che si trova a Vialeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Vialeggio, sbagliato, in andiamo. provincia di Verona. Esatto, andiamo in questo borgo medievale, molto bello, in provincia di Verona. Si chiama Borghetto sul Mincio. Ma adesso partiamo, fra un paio d'ore saremo lì. A dopo. Andiamo se detto. Vai. Vado. Vediamo se siamo fortunati. <ride> Borghetto sul Mincio, una frazione del comune di Valeggio, ci ha subito colpito, non solo per la grande quantità di persone presenti quel giorno, ma per il suo bellissimo aspetto medievale, presente ovunque nel borgo. È affascinante ammirare il connubio perfetto tra questo bellissimo borgo e il fiume Mincio che lo bagna. Siamo arrivati a Borghetto sul Mincio, qui in provincia di Verona. Qui dietro ho il fiume Mincio appunto, e lo abbiamo girato già un po', c'è un sacco di gente, stiamo cercando di capire se c'è qualche evento o qualcosa in particolare, ma forse è semplicemente sempre così, perché è un paesino molto bello e indovina un po', è parte del club dei borghi più belli d'Italia. Infatti è un borgo medievale e il Medioevo si rivive un po' attraverso l'architettura delle case, attraverso i mulini ad acqua che ci sono all'interno del borgo, ci sono dei bambini che stanno urlando e il Medioevo si rivive anche attraverso il Ponte Visconteo. Il Ponte Visconteo è una diga fortificata che è nata nel XIV secolo, voluta da Gian Galeazzo Visconti, che era il duca di Milano, per proteggere proprio i confini orientali del ducato. Il Ponte Visconteo, che è lungo 650 metri, si collega poi con il castello Scaligero, che spero andremo a visitare tra poco. È un borgo veramente molto bello e, come dicevo, è un borgo dall'aspetto medievale, ma in realtà il primo insediamento risale all'epoca di Longobardi, quindi prima, tra il VI e l'VIII secolo d.C. Infatti, borghetto è una parola di origine Longobarda, che significa insediamento fortificato. Borghetto sul Mincio, perché è un insediamento fortificato sul fiume Mincio. Adesso proviamo ad andare in giro a scoprire un po' l'atmosfera e i posti più importanti di questo borgo. Andiamo a recuperare Giulia. È lei? Sì, è lei. Andiamo? Andiamo. Ti piace per il momento? Molto, sì, ma io c'ero già stata tanti anni fa. Ah, ok. Io no. Okay. Quello è il ponte di Sconteo che porta al castello <ride> Scaligero, che si vede poco. Anche molti dei negozi mantengono al loro interno un bellissimo aspetto medievale. Il tutto qui è assolutamente interessante. Non troviamo un posto dove mangiare. C'è troppa gente. Troppi esseri umani. Ma non perdiamo la speranza. Mangeremo un panino in mezzo al bosco. Perché non... non abbiamo i panini. Compriamo un panino e lo mangiamo in mezzo al bosco perché nessuno ci dà una sedia, un tavolo dove sederci. Che amarezza. Stiamo andando al castello. C'è una scalinata in mezzo 
al bosco. Abbiamo fatto quattro gradini e io sono già stanco. <ride> Pappa molle. Io non sono un pappamolle. Pappamolle, sei stanca, vero? Un po'. Siamo arrivati. Stanco, Ultimi gradini. gradini. Dopo li contiamo per scendere. Eccolo. Il castello scaligero, costruito tra il X e il XIV secolo, domina l'abitato di Valeggio, dall'alto, e nonostante le guerre, le battaglie e anche il passare del tempo, mantiene inalterata la sua imponenza. La posizione in cui è stato fortificato non è casuale. Da secoli, infatti, esisteva nella valle sottostante uno dei punti di attraversamento più sicuri del Mincio, e quindi strategicamente più importante. In quel periodo, infatti, il Mincio segnava il confine tra il Sacro Romano Impero della nazione germanica e il Marchesato di Tuscia, formato dai grandi possedimenti della famiglia Canossa. Facendo un salto nel XIV secolo, arriviamo al 1393, quando Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, raccordò il suo famoso ponte diga, il ponte Visconteo appunto, con la Rocca di Valeggio tramite due cortine merlate, realizzando così un complesso fortificato unico in Europa. Con la successiva dominazione veneziana cominciò il decadimento di queste strutture tardo-medievali. La Serenissima infatti privilegiava Peschiera del Garda come centro di fortificazione e così cedette a privati sia il castello che il ponte Visconteo. Questi antichi monumenti sono stati ancora più colpiti dalle guerre e dalle battaglie e solo negli ultimi decenni è cominciata un'opera di protezione e di ricostruzione di questo patrimonio storico così importante. Tra il verde che circonda il castello è possibile incontrare la statua di una ninfa, accompagnata da una leggenda. È un'antica leggenda che veniva raccontata per intrattenere i soldati delle truppe di Galeazzo Visconti, dopo aver raggiunto le sponde del fiume Mincio in attesa della battaglia contro i propri nemici. Leggiamo insieme questa antica leggenda, che parla di ninfe e creature magiche che popolano il fiume Mincio. La leggenda del nodo d'amore di Alberto Zucchetta. Alla fine del Trecento, nel corso delle numerose guerre che segnarono l'Italia settentrionale, il signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti, raggiunge le sponde del Mincio sotto le mura del castello di Valeggio. Mentre tutto l'accampamento cade nel sonno, provenienti dal fiume compaiono le ninfe che iniziano le loro danze ammaliatrici tra i soldati profondamente addormentati. Soltanto Malco, il loro giovane capitano, si ridesta e affronta le misteriose creature, le quali, vedendosi scoperte, fuggono verso le acque del Mincio. Una di queste viene raggiunta e, nel disperato tentativo di scappare, perde i suoi veli dorati che l'avvolgevano nella danza, rivelandosi una splendida creatura. Nel breve corso della notte, tra i due nasce l'amore, e l'alba, con i suoi colori incantati, li sorprende a promettersi eterna fedeltà. Silvia, la giovane ninfa, pena la perdita della bellezza, deve ritornare nelle profondità incantate del fiume, prima del sorgere del sole, e lascia a Malco, quale pegno del suo amore, un fazzoletto di seta dorata teneramente annodato. La scena è vista di nascosto da Isabella, nipote del Visconti, che alterata dalla gelosia induce il principe a lanciare i suoi soldati alla ricerca dei due innamorati. Silvia propone a Malco l'unica via di scampo, non sulla terra, dove ormai non ci può essere felicità per i due amanti, ma nel castello incantato delle acque, nel mondo di mezzo, dove vivono le ninfe, promettendosi di tornare con il suo innamorato una volta all'anno sul ponte Visconteo. Malco accetta senza esitazione e si dirige con Silvia verso la dimora fatata. Arrivati al fiume, 
Alle prime luci dell'alba, il principe, dopo affannose ricerche lungo le sponde del mincio, scorge abbandonato sulla riva il fazzoletto di seta dorata, appartenuto alla bellissima creatura delle acque. Lo trova simbolicamente annodato e capisce che è stato lasciato dai due teneri amanti, quale pegno per ricordare il loro eterno amore. Di loro non si è saputo più nulla. Ancora oggi si racconta come le donne e le ragazze di quel tempo, nei giorni di festa, avessero voluto ricordare la storia dei due innamorati, tirando una pasta sottile come la seta e arricchita di un delicato impasto, tagliata e annodata come il fazzoletto d'oro della dolcissima Silvia. Era nata la leggenda che ha dato origine e forma al mitico tortellino Nodo d'Amore, gemma della tavola di Valeggio sul Mincio. Prima eravamo lassù. Eh? Prima eravamo lassù. Sì, perché il ponte, questa strada, porta fino al castello. E quello è il ponte. Facciamo due passi per smaltire il pranzo. Abbiamo mangiato un sacco e smaltiamo un po'. E salutiamo Borghetto sul Mincio dal Ponte Visconteo, che ci regala una bellissima vista di questo borgo incantevole, e del fiume Mincio, che lo bacia teneramente. Ti ricordo che la trascrizione di questo video è presente sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano, dove troverai anche tutte le trascrizioni degli episodi del podcast, esercizi per ogni video presente su YouTube e faremo anche tante tante dirette insieme per esercitarci e per imparare l'italiano sempre di più insieme.